안녕하세요 여러분 포켓몬 마스터입니다 다시 영상 와서 감사하고요 그리고 오늘은 이 포켓몬 알파 사파이어 게임을 시작해 보겠습니다 자 여러분들도 알겠지만 제가 외국에서 사는 사람이라서요 제 한국말이 완벽하지 않습니다 그래서 제가 이 게임을 다시 시작해 보고 이번에는 한국말로 어, 언어를 바꾸겠습니다 그래서 이 게임을 하면서 제가 한국말도 더 배우고 그리고 포켓몬에 들어가 있는 한국말도 많이 배웠으면 좋겠습니다 자 그래서 제가 이 게임을 이제 한국말로 다시 시작을 해보겠습니다 제가 이 포켓몬 게임을 아주 좋아합니다 여러분들도 알겠지만 저는 포켓몬 카드도 모으고 그리고 게임도 많이 합니다 자 그러면 여러분들도 이걸 재밌게 보세요 자 이야 오래 기다리게 했구나 포켓몬스터의 세계에 잘 왔다 내 이름은 털보 박사 그러나 모두에게는 포켓몬 박사라고 불린단다 자 포켓몬스터 즉 포켓몬 호호 야 모아움을 시작해봅시다 자이 세계에는 포켓몬이라 불리는 생명체가 도처에 살고 있다 음 우리 인간은 포켓몬과 사이좋게 놀기도 하고 서로 도와 일을 하거나 때로는 힘을 합쳐 싸우면서 함께 살고 있다 있지 하지만 우리는 포켓몬에 대해 모든 것을 알고 <웃음> 너무 빨리 가네 아 나는 그 비밀을 풀기 위해 연구를 계속하고 있다 뭐 그런 말씀이지 아 알겠습니다 털보 박사 그건 그렇고 자는 남자인가 아니면 여자인가 저는 남자입니다 <웃음> 이름도 알려주면 좋겠구나 네 알겠습니다 내 이름은 자 그럼 한국 이름을 줘야, 주, 줘야 되겠네 아, 내 이름은 아, 이름은 뭐 할까 내 이름은 포켓몬 마스터입니다 <웃음> 아 그냥 조, 내 이름은 조조이다 조조 조조로 하겠습니다 저잘 모르겠습니다 그냥 아무 이름을 골랐는데 이게 쉬운 이름 같아서요 아 이거 어떻게 끝나는거야 이거 조조라고 하면 안돼? 아 그걸 지웠구나 또 영어 이름을 할까? 아 그냥 조조라고 한국말로 이렇게 치고 어... 네내 이름은 조조입니다 예 자네가 이번에 내가 사는 마을인 미로마을로 이사온다는 미로마을? 조조로구나 아 영어 이름은 리틀루트 같은데 한국 이름은 미로마을? 좋아 준비는? 아 너무 빨리 있는데 이제부터 자네만의 이야기가 시작된다 꿈과 모험과 만남이 가득한 포켓몬스터의 세계로 용기를 가지고 따라라 그럼 다음에 또 만나자 네 알겠습니다 연구소에서 기다릴게 자 그러면 이제 포켓몬을 골라야 되는데 아 빨리 트럭에서 나오자 자 이게 미루마을인가 한국말로? 미루마을 모르겠습니다 제, 죄송합니다 제가 이 한국 한국말을 아직도 많이 배워야 돼가지고요 그리고 이 포켓몬 게임 안에 들어가 있는 그 한국말 변역을 잘 모르, 모르가지고 제가 이 게임을 다시 지금 한국말로 하고 있습니다 자 아, 엄마 조조 고생했어 계속 트럭이 흔들려서 정신없었지 여기가 미로 마을이란다 어떠니 이게 우리 가족의 새로운 집이야 살짝 고풍스러우면서도 살기 좋은 곳일 것 같지 않니? 이번에는 조조 내 방도 있단다 네 방도 있단다? <웃음> 자 그럼 안으로 들어가자 아네 알겠습니다 아 진짜로 한국말 읽는게 쉽지가 않습니다 <웃음> 조조야 봐 보름집 안도 멋지지 않니? 집 안정리를 이사 아 그냥 이걸 
도와주니까 이렇게 편할 수가 없어 이삿짐 올, 옮기느라고 고생 많았어요 아, 이 포켓몬 이름도 한국말로 모르겠습니다 개롱몬으로 되는 포켓몬인데 한국말로는 이름을 모르니까 네 2층에 들어가서 내 방에 들어가겠습니다 감사합니다 엄마 자 그럼 여기 올라가 봅시다 여기서 뭘 가져오라는 건가? 아 시계를 고치라는 거지? 자, 그럼 시계를 고치십 자 시계를 마치십자 시계를 마치자 어 벌써 마쳤구나 10시 51분? 지금 10시 51분 아닌데 그냥 이거를 다 계속 읽어보니까 그냥 별로 읽어볼 필요도 없습니다 아 조조 조조 이리 빨리 오라 아또 뭡니까 어 아빠? 아빠가 TV에서 나왔어? 아 이거를 그냥 다 끊어버리면 안될까? <웃음> 다 읽어야 읽어야 되는데 아 너무 오래 걸릴 것 같습니다 다 읽으면 자 그러면 그냥 포켓몬을 빨리 가져서 털보박스한테 포켓몬을 바라서 모험을 시작해보면 좋은데 아 이거 털보박스 집이 아닌데 아 그래 네가 옆집으로 이사온 조조구나 우리 집에도 너와 비슷한 또래의 딸이 있단다 새 친구가 생긴다 라면서 무척 좋아했으니 2층 방에 있을 테니까 친구가 되면 주면 고맙겠구나 아네 알겠습니다 올라가 봅시다 우리 친구를 만나볼까? 안녕 꼭 친구로 해야 되니? <웃음> 나 친구 필요 없는데 어... 너 이름은 뭐냐? 포켓몬 체력 문제 없고 도구도 이걸로 됐어 야너 누구냐? 너... 너 이름은 뭐니? 니가 조조? 아 오늘 이사오는 거였구나 아난 봄이 잘 부탁해 아 한국 이름이 봄이야? <웃음> 난온 세상 포켓몬들과 친구가 되는 게 꿈이야 그래서 아빠 털보 박사님한테 조조 얘기를 듣고 나 너랑도 친구가 됐음 좋겠다고 생각하고 있었어 에고 나참 조조랑 오늘 처음 만나서 얘기하는 건데 무슨 얘기를 하는 건지 어 알겠다 그럼 그냥 포켓몬 바르면 안 될까? 아 맞다 나 아빠 심부름으로 야생 포켓몬 잡으러 가, 가야 되는데 조조 그러면 나중에 또 보자 곧볼것 같은데 나도 너 따라갈게 털보 박사한테 포켓몬을 바라야 되니까 <웃음> 자 그럼 야생으로 들어갑시다 어떻게 어떻게 하면 좋을까? 아네 알겠다 털보 박스가 도움이 필요한 것 같은데 저 있구나 털보 박스 괜찮으세요? 저 가방 안에 포켓몬이 들어가 있는데 어이 거기 자네 나좀 살려줘 거기 있는 가방 안에 포켓 포켓몬 스터 볼이 들어가 있다 그렇게 재밌게 보면 안될까? <웃음> 알겠습니다 포켓 포켓볼 하나 굴고 자 이번에 아차모 물장이 하고 나무지기 음 어떤 포켓몬을 번치코는 아주 제가 많이 고른 포켓몬이어서 물장이 아 물장이도 배웠는데 그냥 나무지기를 골라야 되겠다 자 내가 널 제일 좋아하는 것 같아 <웃음> 나무지기 아참모도 괜찮은 포켓몬인데 제가 꽤 써가지고요 자 나무지기 포차나 자 포켓몬 공격 한국 이름으로 다 써있어가지고요 흡수 흡수가 야생 포차나 아 그거 벌써 지나갔네 읽으려고 했는데 급소의 급소 급소의 공격 뺐고 체력 아 체력을 빼는 거구나 
흡수에 맞았다 자꾸만 급소에 맞네 흡수 공격 아 빨리 죽여버려라 빨리 포차나를 없애버려 체력을 훔쳤다 나무지기 이름이 나무지기구나 아 한국말을 다 배워야겠는데 너무 오래 걸리네 체력을 흡수했습니다 자24 경험을 받았고 경험 포인트 야생 포켓몬에 대해 조사하려고 풀숲에 들어갔더니 갑자기 포켓몬이 덮쳐와서 어쨌든 구해줘서 고맙다 어? 아 자넨 종길신에 조조왔잖아 아 많이 컸네 음 이런 곳에 서서 애기하는 것도 뭐하니까 잠깐 연구소에 좀 들려줘 그럼 너한테 그 포켓몬을 다시 줄게 네 알겠습니다 그러면 연구소에 다시 들어가 봅시다 자 그럼 나무지기를 바, 바를 것 같은데 자 그럼 조조 너에 대한 얘기를 너희 아, 아버지한테 항상 듣고 있단다 넌 아직 자신의 포켓몬을 가져본 적이 없다고 하던데 그런 것치고는 아까 전에 포켓몬을 다루는 실력은 꽤 괜찮, 괜찮다는 말이야 역시 너한테는 아버지의 피가 흐르고 있나 보구나 아 그래 구해준 보, 보답으로 아까 고른 포켓몬을 너에게 선물하도록 하마 나무지기를 바랐습니다 모처럼 이렇게 된거 나무지기에게 아 그래 네 이걸 다 <웃음> 너무 많이 말한다 음, 역시 그게 좋겠구나 자 어떤 닉네임을 할거니 괜찮습니다 닉네임 하기 싫습니다 그냥 나무지기라고 부르겠습니다 앞으로 더욱더 많은 경험을 쌓아가면 더 좋은 트레이너가 될수 있구나 마침 우리 보미가 103번 도로에서 포켓몬에 관한 조사를 하고 있으니까 만나러 가면 어떻겠냐? 네 그럴래? 그거 우리 보미도 좋아하겠구나 트레이너가 어떤 건지 배워보는 것도 좋겠지 아 그래! 만약에 길을 헤매게 되면 내가 갖고 있는 포켓몬 머티 네비를 맵 네비를 한번 봐 보렴 지금 내가 있는 장소 뿐만 아니라 니가 아 자꾸만 이걸 잠옷 있네요 니가 있는 장소 뿐만 아니라 봉이가 있는 103번 도로도 장소도 있을 알수 있을 테니까 그리고 포켓몬이 다쳤다면 너희 집에서 쉬었다가 움직이란 몰라 아 <웃음> 맞지 잘못 읽었습니다 아 진짜로 한국말 좀 많이 배워야 되겠는데요 제가 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 제가 말하는 게좀 이상하다고 생각했건지만 네 제가 외국에서 살아서 한국말 잘 못합니다 자 그러면 103번 도로에 가서 우리 친구를 만나 봅시다 자 나무지기 흡수 공격을 해봅시다 아 흡수 아 벌레 타입이니까 흡수는 강한 공격이 아닐 것 같은데 네 효과가 별로 없, 없는 거지 괜히 썼네 아 괜히 썼다 아 막치기를 해봐야 되겠네 막치기 공격 네 개무소 제 이름은 개무소고 아 진짜로 스피드가 내려갔고 자 막치기를 계속 때려라 개무소를 없애버려 자 한번만 더 막치기 하면 한번만 더 때리면 개무소는 이제 없애버린다 아 진짜로 계속 스피드만 떨어지게 하네 <웃음> 막치기 공격 개무소는 이제 없습니다 자 경험 포인트 레벨 6으로 올라갔습니다 자 그럼 우리 친구를 만나봅시다 103번에 있는 도로 자 이게 이쪽으로 아 진짜로 계속 포켓몬 만나네 조금만 걸어가도 아 만나기 싫, 싫은데 이번엔 그냥 도망간다 
run. <웃음> 그냥 도망갑시다. 아 진짜 시간 낭비하기 싫은데. 오 마을에 사는 사람인데. 난 플레이트로 쇼아 그냥 읽지 말고 이번에는 그냥. 네 알겠습니다. 너에게 서비스로 이걸 줄게. 상처약. 네, 알겠습니다. 상처약을 써서 포켓몬을 회복할 수 있다. 그리고 포켓몬 센터에서도 보통 포켓몬 센터가 불러 빨간 지붕이 특징이지. 안에 있는 아가씨에게 부탁하면 너희 진, 진인 포켓몬을 아주 건강하게 만들어준다. 아 이상. 친절한 정원인 내가 알려드리겠습니다. 좋은 여행이 되길. 아 그렇군요. 네. 그약 줘서 야구 줘서 감사합니다. 자 그러면 우리 103번 도로에 가서 친구를 만나봅시다. 저기 위에 있구나. 아 진짜로 조금만 움직여도 포켓몬은 막 계속 만나니까 아, 좀 귀찮긴 합니다. 자 나무지기 그리고 이 포켓몬 이름은 갈모메 갈모메구나 자 그러면 그래서 앞으로 가봅시다 야! 지, 난 여기 있었구나 뭐하고 있니? 뭘 그렇게 쳐다보니? 음 103번 도로에 있는 포켓몬이 저 아이랑 저 아이고 어머 조조야 아, 아빠한테 포켓몬을 선물 받았구나. 모처럼 포켓몬도 받았으니까 포켓몬 승부 한번 해보자. 트레이너가 어떤 건지 내가 알려줄게. 그래? 그럼 재밌게 놀아보자. 보미가 승부를 걸어왔다. 포켓몬 트레이너 보미는 아차모로 보냈다. 아차모. 오, 나무지기. 아, 내가 포켓몬 센터 가서 회복을 안 했는데. 근데 여기서 <웃음> 나무지기가 아직도 이길 수 있으면 자 봅시다. 할키기. 아, 다행히 불 공격은 안 하구나. 그럼 내가 얘를 먼저 쓰러트릴 수 있는데. 제발 그불 공격을 하지 말자. 자, 막지기 계속 때려보자. 자, 야참으로 없애버려! 아, 그렇게 어려운 게 아니구나. 괜히 걱정했네. 그냥 막, 막 치기만 계속 때리면 됩니다. <웃음> 불 타입 공격만 안 하면, 난 개쳤다. 자, 막 치기를 한 번만 더 때리고, 넌 쓰러진다. <웃음> 아참으로 넌 없어진다. 자, 66 경험 포인트를 얻고, 레벨 7으로 레벨 7로 올라갔다. 포켓몬 트레이너 보미와 승부. 와, 진짜 굉장하네. 강하구나, 조조. 조조는 상금으로 200원을 손에 넣었다. 우리 포켓몬 모두 7호에 놓자. 어, 알겠어. 와, 굉장히 어, 재밌는 포켓몬 배틀이 있네. 나와. 앞. 나왜 아빠가 그렇게 너를 주목하는지 그렇게 너를 주목하는지 왠지 아는 것 같아 왜냐면 선물을 받, 받는지 얼마 되지도 않았는데 포켓몬이 벌써 널 따르고 있잖아 그, 너라면 어떤 포켓몬이랑도 금방 친해질 수 있을 것 같아 조사도 대충 끝났으니까 연구소로 돌아가야겠다 있잖아 너도 같이 가어 알겠어 그럼 너 따라가라는 거지? 자 그러면 다시 연구소로 가야 되는데 자 그러면 여이 첫번째 편에서는 포켓몬 게임을 여기서 마치고요 아 아주 <웃음> 아주 옛날 생각이 나구나 자이 게임을 제가 예, 아주 옛날에 많이 놀아가지고요 생각이 많이 나는데요 자 그러면 제가 다음에도 또 포켓몬 게임 영상을 어, 찍겠습니다 여러분들도 이게, 이게 또 재밌었으면 그 구독 버튼 눌러주세요 좋아 버튼 눌러주세요 그리고 댓글도 써주세요 또제 한국말 못해가지고요 죄송하기만 죄송하기도 하지만 제가 이 게임을 계속 해봐야 되겠습니다 
자 그러면 다음에 또 보고 그리고 여러분들도 또 좋은 하루로 보내세요 안녕